हेलो ट्रेनिस हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू आर चैनल ब्रेनी ट्रेनी मैं हूं संदीप और आज हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स बेसिक जिसका कोड है 241 उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको 2021 में जिस तरह से आपको पैटर्न आना है एग्ज़ाम का उसका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में डाला है आज हम वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी उसके बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं ये हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले आपको एक वीडियो में बता चुकी हूं कि किस तरह से अब आपको 2021 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आना है राइट right? तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अब हम सोल्यूशन इसके स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट टू ट्रेन आर ब्रेन पार्ट ए सेक्शन वन ये सारा वन मार्क क्वेश्चंस हैं तो सेक्शन वन में क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्रेस 156 फिफ्टी सिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मीन्स कि आप 156 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप लिख देंगे तो 156 के आपने फैक्टर्स बनाए टू पे गया 78 अगेन टू दैट इज थर्टी नाइन थ्री थर्टीन थर्टीन वन सा तो आप क्या लिखेंगे 156 फिफ्टी सिक्स इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थर्टीन तो टू दो बार आ रहा है तो आप टू की पार टू इन टू थ्री इन टू थर्टीन इस तरह से आप लिख देंगे दैट्स योर आंसर राइट सेकेंड क्वेश्चन है राइट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसका सम ऑफ हु जीरोज इज टू सम आपको गिवन है टू और उसका प्रोडक्ट है माइनस एट तो इस पर आप फॉर्मूला है एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक है तो अगर एक्स केयर ये माइनस सम ऑफ जीरोज अब आपको टू गिवन है तो माइनस टू ये एक्स आ गया साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है माइनस एट और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस तो ये आपका क्या आ गया आंसर आपको बस ये इक्वेशन लर्न रखनी है कि एक्स केयर माइनस सम ऑफ जीरोज इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्वेश्चन थर्ड गिवन दैट एच सी एफ अब एच सी एफ आपको फोर गिवन है और एच सी एफ किन दो नंबर का फोर गिवन है नाइनटी सिक्स और फोर हंड्रेड एंड फोर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स की फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का क्या आ जाएगा प्रोडक्ट अब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर आपको नाइनटी सिक्स एंड फोर जीरो फोर गिवन है वो आपने यहाँ लिख दिए एच सी एफ आपको फोर गिवन है एलसीएम नहीं पता उसको एलसीएम आप यहां से कटिंग करेंगे और अपना एलसीएम निकाल लेंगे फोर यहां पे नीचे आ गया तो जब आपने इसकी कटिंग की तो यहां वन जीरो वन तो नाइनटी सिक्स को जब आपने वन जीरो वन से मल्टीप्लाई किया आप नाइन सिक्स नाइन सिक्स इज आंसर और ऑप्शन में है स्टेट द फंडामेंटल थ्यूरम ऑफ अर्थमेटिक तो ये आपको एनसीआर बुक में एज इट इज डेफिनेशन मिल जाएगी तो आप वहां से इसको देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशंस फाइंड आउट वेदर दिस इक्वेशन दिस ये इक्वेशन गिवन है और एक ये आपने फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट तो अगर हम इनको कंपेयर करें कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग का है तो इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो से सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो से अब यहां से अगर हम रेशियोज फाइंड करें ए वन ओवर ए टू तो ए वन ओवर ए टू क्या आया यहाँ पे है x के साथ कोफिशेंट वन और यहाँ है थ्री तो वन बाई थ्री आ गया उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी वन ओवर बी टू तो ये क्या आ गया माइनस टू ओवर क्या आ गया फोर तो इसकी कटिंग की माइनस वन बाई टू अब आप देखें ए बाई ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू यही एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो जब ये एक, एक दूसरे के इक्वल ना हो तो सोल्यूशन क्या होता है कंसिस्टेंट तो आपका आंसर क्या आएगा कंसिस्टेंट आएगा राइट right? नेक्स्ट है ए और बी आर को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एच सी एफ हमेशा वन हो ठीक है तो आपने एच सी एफ ए और बी का फाइंड करना तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल फाइंड करना है रेडियस सिक्स गिवन है एंगल आपको सिक्सटी डिग्री गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का 
थीटा ओवर थ्री सिक्सटी पाए आर स्केयर थीटा की वैल्यू सिक्सटी ओवर थ्री सिक्सटी पाए उन्होंने गिवन है ट्वेंटी टू ओवर सेवन कहा है पुट करने को तो रेडियस कितना गिवन है सिक्स इंटू सिक्स से जीरो कैंसिल सिक्स वन जा सिक्स जा ये एक सिक्स से सिक्स कैंसिल तो आपके पास क्या बच गया ट्वेंटी टू ओवर सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा तो वो मल्टीप्लाई किया तो वन थर्टी टू ओवर सेवन तो पॉइंट में आंसर आ गया वन एट पॉइंट एट सिक्स सेंटीमीटर स्केल इसी का ऑप्शनल देखते हैं अ हॉर्स टाइट टू अ पोल विद ट्वेंटी एट लॉन्ग रोप अब जो ट्वेंटी एट लॉन्ग रोप है ये आपको आ गई रेडियस हमें पेरीमीटर फील्ड का फाइंड करना है तो अगर रेडियस है इट मीन ऑब्वियस जो फील्ड है वो सर्कल की शेप में है तो पेरीमीटर फाइंड करना तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू पाए आर तो टू पाए है ट्वेंटी टू ओवर सेवन रेडियस है ट्वेंटी एट तो इसकी कटिंग की तो आपके पास आंसर क्या आ गया ये टू इंटू ट्वेंटी टू फोर्टी फोर फोर्टी फोर को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन सेवनटी सिक्स क्या आ जाएगा इसका आंसर राइट क्वेश्चन नंबर सेवन है आपको फिगर में ये डी ई पैरलर गिवन है बी सी के एंगल ए डी ई ए डी ई सेवेंटी डिग्री ये आपको सेवेंटी डिग्री गिवन है थोड़ी फिगर बड़ी बना लेते हैं ये है आपकी फिगर ये आपको सेवेंटी डिग्री गिवन है ए डी ई उसके बाद बी ए सी बी ए है बी ए सी ये आपको फिफ्टी डिग्री गिवन है आपको फाइंड करना है बी सी ए आपको ये एंगल फाइंड करना है मान लें अगर हम इसको वन एंगल नेम दे दें इसको एंगल टू दे दें तो हमें गिवन कंडीशन क्या है डी ई पैरलर बी सी इट मीन्स ये इसके पैरलर है इट मीन्स एंगल वन और टू क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये भी क्या आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम इसको क्या लिख देंगे एंगल वन अगर सेवेंटी है तो टू भी क्या आ गया सेवेंटी अगर हम पूरी ट्राइंगल ए बी सी लें इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें एंगल ए है फिफ्टी डिग्री एंगल बी है सेवेंटी डिग्री ठीक है और एंगल सी हमें फाइंड करना है तो वन एटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई तो एंगल सी कैसे निकालेंगे फिफ्टी प्लस सेवेंटी वन ट्वेंटी तो ये आ गया सिक्सटी डिग्री तो इट मीन्स हमें बी सी ए फाइंड करना है तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटी डिग्री क्लियर इसी का ऑप्शनल इन द गिवन फिगर आपको ये फिगर गिवन है इसमें ए डी आपको टू गिवन है ये होगी ए डी बी डी थ्री गिवन है ये बी डी ए ई थ्री पॉइंट फाइव है और ए सी ए है ये पूरा ए से सी ये पूरी आपको सेवन गिवन है अगर पूरी सेवन में ये थ्री पॉइंट फाइव माइनस कर दें तो क्या आएगा थ्री पॉइंट फाइव तो ई सी हमारे पास क्या आ गया थ्री पॉइंट फाइव हमें फाइंड करना है कि ये जो डी ई है बी सी के पैरलर है या नहीं है तो इसमें हम क्या लिखाएंगे कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम तो कन्वर्स थेल्स थ्योरम की क्या कहती है कि पहले हम देखेंगे कि ये रेशियोज जो है इक्वल आ रही है तो पहले हम ए डी ओवर बी डी निकालेंगे तो वो क्या आ गया टू ओवर थ्री उसके बाद ए ई ओवर ई सी निकाला तो वो आ गया थ्री पॉइंट फाइव ओवर थ्री पॉइंट फाइव कटिंग करके आ गया वन ओवर वन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और अगर यही रेशियो ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो डी ई जो है वो पैरलर नहीं होगी बी सी के तो हम क्या लिखेंगे डी ई इज नॉट पैरलर टू बी सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फोर पर मीटर अब पर मीटर का और टोटल का टोटल कॉस्ट गिवन है तो ये आप याद रखें कि जब भी आपको पर मीटर का प्राइस और टोटल कॉस्ट गिवन हो उसे आप डायरेक्ट आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं आपको रेडियस फाइंड करना है पर रेडियस फाइंड करने से पहले आपको लेंथ फाइंड करनी होगी तो उसके लिए आप क्या लिखोगे लेंथ ऑफ फेंस आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे लेंथ ऑफ फेंस तो उस कॉस्ट को डिवाइड करोगे कॉस्ट पर मीटर से अब टोटल कॉस्ट आपको फाइव टू एट जीरो गिवन है पर मीटर का गिवन है ट्वेंटी फोर तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग करते आपके पास आ जाएगा टू ट्वेंटी मीटर कटिंग टू के टेबल में करते जाए तो टू ट्वेंटी मीटर आ जाएगा उसके बाद हमें रेडियस फाइंड करना है तो जो लेंथ होती है फेंस की मान लें ये पूरी लेंथ है फेंस की तो वही होता है सरकम इट मीन्स लेंथ इक्वल्स टू सरकम अब सरकम का फॉर्मूला होता है टू पाई आर तो लेंथ जो है वो हमें टू ट्वेंटी निकाल ली है तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे तो ये आ गया ट्वेंटी टू ओवर सेवन इन टू आर टू ट्वेंटी तो आर जब निकालेंगे तो ये सेवन ऊपर चला गया टू और ट्वेंटी टू नीचे आ गया कटिंग की तो यहाँ पे टेन और यहाँ पे फाइव तो सेवन फाइव जा के आ गया थर्टी फाइव मीटर आंसर तो रेडियस कितना आ गया थर्टी फाइव मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल थर्टी डिग्री मान लें 
कि ये आपके पास पूरी एक ट्री है तो यहाँ तक इतना हिस्सा जो है वो ट्री का नीचे गिर गया तो वो इस तरह से बेंड हो गया तो उसने ग्राउंड पे एक पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना दिया उन्होंने आगे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री अब फुट ऑफ ट्री ये है टू द पॉइंट वेयर द टच इज द ग्राउंड तो ये पॉइंट वो है जहाँ पे वो ट्री गिरा हुआ टच कर रहा है ग्राउंड को तो ये एट मीटर डिस्टेंस गिवन है हमें फाइंड करनी हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन तो यहाँ से वो टूटा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है तो इसको हम एच लेट कर लेंगे अगर नेमिंग दे हो तो ए बी सी आप नेमिंग दे सकते हैं तो अगर आपको ये एच है ये है परपेंडिकुलर ये आ गया आपके पास बेस तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके कौन सा फॉर्मूला होता है टेन का तो हम यहाँ पे टेन थर्टी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस लगा सकते हैं परपेंडिकुलर हमने लेट कर ली हाइट एच और बेस हमें क्या गिवन है एट अब टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाय अंडर रूट थ्री एच ओवर एट आ गया तो यहां से एच की वैल्यू निकालें तो एट ऊपर चला गया तो एट ओवर अंडर रूट थ्री तो ये वन मार्क क्वेश्चन आप यहाँ पे भी छोड़ छोड़ सकते हैं ये भी आपका बिल्कुल ठीक होगा लेकिन डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट आए तो उसको रैशनलाइज भी करना होता है तो आप रूट थ्री से इसको रूट थ्री रैशनलाइज करेंगे तो एट रूट थ्री ओवर थ्री ये भी आपका आंसर है ये भी आपका आंसर है तो आप चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर नुमेरिकली इक्वल पैरीमीटर और एरिया इक्वल है इट मीन्स पैरीमीटर का फॉर्मुला टू पाई आर और एरिया है पाई आर स्केयर ये दोनों इक्वल है इससे हमें रेडियस निकालना है पाई से पाई कैंसिल एक आर से एक आर कैंसिल तो इट मीन्स आर के आ गया टू यूनिट सिर्फ टू ही तो इधर बच गया ठीक है इम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना बताना है आपको मीन मीडियन मोड का तो वो क्या होता है थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन तो ये प्रॉबिबिलिटी चैप्टर में आपको गिवन है टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी सी बी सी को आपने डिवाइड करना है कौन सी रेशियो में थ्री रेशियो फाइव में तो जब आप डिवाइड करते हो तो आप हमेशा एक बी एक्स रे ड्रॉ करते हो अक्यूट एंगल में तो हम उन्होंने कहा है कि वट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे बी एक्स के ऊपर तो हम हमेशा पॉइंट्स कितने लोकेट करते हैं जितनी रेशियो गिवन हो उसको प्लस कर देते हैं इट मीन्स थ्री प्लस फाइव कितने हो गए एट तो आप कितने पॉइंट्स लोकेट करोगे एट पॉइंट्स फॉर वट वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस पहले यूनिक सोल्यूशन आपको गिवन है अब यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन ओवर बी टू तो यहाँ पे इन, इस पे हम वैल्यूज पुट करके पी की वैल्यू निकालेंगे अब यहाँ पे ए वन ओवर ए टू यहाँ से ए वन है फोर ए टू है टू तो फोर ओवर टू आ गया इज नॉट इक्वल्स टू बी वन ओवर बी टू अब बी बी वन क्या है पी और बी टू क्या है टू यहाँ से टू से टू कैंसल तो इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई पी इज नॉट इक्वल्स टू फोर जब P इज नॉट इक्वल्स टू फोर आया तो हमें तो वैल्यू निकालनी है P की तो यहाँ पे लिखा है वैल्यूज इट मीन्स एक से ज्यादा हमेशा P की वैल्यू आएगी जब वैल्यूज लिखा होता है वैल्यू के प्लूरल फॉर्म तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट फोर द गिवन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सोल्यूशन राइट सेकेंड है विट वट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कौन सी स्ट्रेट लाइन्स बनती हैं इन इक्वेशन को फॉलो करके तो इट मीन्स इसको भी अगेन कंपेयर करेंगे तो जब हमने कंपेयर किया तो a1 वन ओवर ए की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2 यहाँ से 4 2 ओवर 4 कटिंग की तो 1 बाय टू उसके बाद b1 वन ओवर बी की वैल्यू निकालें तो इधर है 3 इधर है 6 तो 3 ओवर 6 इसकी भी कटिंग की तो 1 बाय टू आ गया c1 वन ओवर सी निकालें तो वो आ गया 5 ओवर 5 ओवर 7 तो a1 तो आया क्या a1 वन ओवर ए इज इक्वल्स टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू तो ये किसका होता है पैरलर लाइन्स का तो वट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या आ गई पैरलर लाइन्स राइट इसका आंसर है पैरलर लाइन्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है बैक कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स इट मीन्स टोटल आउटकम्स कितनी आ गई एट टोटल आउटकम्स आपके पास आ गई एट अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग आपने बॉल में बैग में से एक बॉल निकालनी है प्रॉबिलिटी फाइंड करनी कि आप जो बॉल निकाल रहे हो वो कौन सी होगी रेड होगी तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितनी है थ्री तो प्रॉबिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमें कौन सी निकालनी है रेड बॉल तो प्रॉबिबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो फेवरेबल आउटकम्स हैं थ्री टोटल आउटकम्स हैं एट तो थ्री एवर एट क्या आ गया आंसर प्रॉबिबिलिटी का आंसर भी हमेशा फ्रैक्शन में होता है और साथ में याद रखें डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है न्यूमिनेटर से अ डाई इज थ्रोन वंस तो इट मीन्स आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बन गया अब डाई में कितने नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इट मीन्स टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी आ गई सिक्स आ गई 
हमें प्रॉबिबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की अब प्राइम नंबर कौन सा है टू थ्री और फाइव इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई वन टू थ्री तो फेवरेबल आउटकम्स है थ्री टोटल आउटकम्स है सिक्स तो कटिंग करके आंसर क्या आ गया वन बाय टू ठीक है अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड अब एक टॉवर है वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पॉइंट लिया हमने एक ग्राउंड पे विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार ये फुट ऑफ द टार है इससे 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टार ये टॉप ऑफ द टार से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से हमें सिक्सटी डिग्री गिवन है हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है इसको तो हाइट ऑफ टावर हमने एच ले लिया ये हमें बेस गिवन है तो एच को परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके टेन का फॉर्म ला तो टेन सिक्सटी क्या आ गया परपेंडिकुलर एच है बेस क्या है फिफ्टीन तो टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट थ्री एच ओवर फिफ्टीन तो एच क्या एच की वैल्यू क्या आ गई फिफ्टीन अंडर रूट थ्री मीटर तो ये हमारा आंसर आ गया प्रॉबिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रॉबिबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इसका हमेशा आंसर क्या होता है वन क्योंकि प्रॉबिबिलिटी जो इवेंट की और प्रॉबिबिलिटी जो नॉट ई की होती है वो हमेशा इक्वल्स टू वन ये प्रॉबिबिलिटी के चैप्टर में आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन तो केस स्टडी क्वेश्चन ये वाला मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में करवा चुकी हूँ एक तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख ले क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये दोनों केस स्टडी क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करवा चुकी हूँ तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी नाइनटीन करेंगे केस स्टडी ट्वेंटी करेंगे और आगे टू मार्क के क्वेश्चन करेंगे अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चन को समझ सकें और आगे अपनी फाइनल एग्जाम्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर